Բարև ձեզ, արմդելի եթերում գիզակետն է, այսօրվա մեր հյուրնեք հակական գիտությունների թեքնացում մհեր Սահակյանը։ Բարոն Սահակյան շնորակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորակալություն հրավեր կեմար։ հակական, ռազմական և տնտեսական բաղադրիչներ։ Այս պայմանագրով ինչ հարցեր իրենց համար լուծեցին այս երկու գերտերությունները տարածաշրջանի։ Այս համաձայնագիր է, դերևը սկիզ բեարնում երկու ազարտազվես � կողմերը հասկանային, թե ինչպես են շարժվելու առաջ, բայց կանի որ իրանը մեծ հույսեր էր կապում մարայվ մուտքի հետ իր հարաբերությունները պարելավելու հետ կապված, նա այս ճանապարային կարտեզի Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
երկրների ներկայացիչները ցույց է տալիս որ սա ուղակի համաձայնագիր է կարելի է ասել ամփոփվել է այն ինչը որ մինչև հիմա արվում է կամ պետք է խորացվի Այսինքն այս համաձայնագրով մեր տարածաշրջանում մեծ խաղացողների ազդեցությունների ոլորտները փոփոխության չեն ենթարկվել Ինչպես նշեցի քաղաքական առումով իրանը կոնկրետ ցույց է տալիս որ ինքը անցում է կատարում դեպի արևելյան բևեր Իսկ Ռուսաստանի ազդեցության վրա տարածաշրջանում սա որևէ ազդեցություն թողնում է որովհետև փորձագիտական մի շրջանակար որ ասում էր սա վերջնականապես այս համաձայնագրով Ռուսաստանը դուրս մղվեց մեր տարածաշրջանից հարշվի առնելով նարիև Արցախյան վերջին պատերազմի արդյունքների հետևանքով Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը մեզ մոտ Ես երկու հարցը չեի կապի իրար հետ, այսինքն Չինաստան իրան համաձայնագիրը չեի կապի Արցախյան խնդրի հետ, բայց կնշեմ, որ այն մարդիկ ու կամ գիտնականներ, ովքեր լուրջ ուսումնասիրում են ինչ է կատարվում պպոխվող աշխար ինչ ենք հասկանում Արավելյան բևը ռասելով, հասկանում ենք այն նոր կաղաքական, տնտեսական, վինասական բևերը, որը ստեղծում է նույն չինաստանի և Հուսաստանի անմիջական մասնակությամբ, այսինք չինաստան և Հուսաստան իրանը ծանկանում է նաև եվրասյական տնտեսական միության անդամ դարնա, մի ուս կողմից նաև կնգվեց այս համաձայնագիրը չինաստանի հետ։ Այսինքն իրանցիներն էլ են հասկանում, որ չինաստան և Հուսաստան իրար հետ են գործու իրանի նախագար ռոհանին գիրք ունի գրած, միջուկային բանակցունների վերավերատ, նա են տեղել է գնում, որ նույնիսկ էր բանակցունների ժամանակ ինչը որ տեղելունում, իրանական կողմ հստակ գիտեր, եթե նրանց հաջողվի իրենց Արցախյան վերջին պատերազմից հետո արդյան գրած արդյունքներից հետո կակագետների, միջազգայնագետների մի շրջանակա, որ նասում է, որ Հայաստան այժում պետք է նոր դաշնակիցներ պնդրի տարածաշրջանում, հաշվի արնելով այս պատերազմի արդյունքները, այն որ Հուսաստանը ինչ որ չապով չկաղացավ դիմակայել թուրկադր բեջանական և ինչ որ արումով նաև արումմեծյան հա, աջակցությամբ այս հարցակմանը, ինչ եք կարծում, չինաստանը � Եպես երեր թղթով եթե նայենք, ում հետ դաշինք ունի, ռազմական դաշինք, դա հյուսային կորեանը։ Դա հենց հետո ոչ մի դաշինք չինաստանը չի կնքել, և այո պակիստանի հետ է նա ունի շատ հատուկ հարաբերություններ, որ ա դաշնակիսներ, նոր դաշնակիսներ գտնել է այդպես հեշտ պանչի, տարած աշրջանում, որ պնտրեզ և գտնես։ Կարծում են, որ այստեղ, եթե ինչ-որ մեկ ու հույսը կապում է չինաստանի է, տապա պետք է մենք նշենք, որ նորից Եվ այստեղ մենք պետք է նաև հիշենք, որ չինաստանը և Հուսաստանը համաձայնվել են դեղ 2015 թվականին, համակցել չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապար նախադեզերնություն և եվրասական տնտեսական միությունը։ Եվ ամբողջ � ազդությունը դեպի հարևային կովկած, բայց էլի հիշենք, որ նույն Հայաստանի համար չինասները շատ դեպքերում ճշտում են հենց Հուսաստանի հետ և իհարկ է այսօր չին թուրկական հարաբերություններ այլ վոլորդում են, այլ բարսու 
աճում է առև տուրը, աճում են չինական ներդրումները, նույնը նաև ադրբեջանի հետ կապված են տեղ հառավոր միլիոնների ներդրումներ ունի նույն չինաստանը, իսկ Հայաստանում դա շատ չնչին գումարների մասին է խոսկը, կարելի ասել, որ չինական ներկայություն չկա Հայաստանում, և իհակ է, եթե հետևում ենք նաև թուրկ չինական դիվանագիտական հաղաբերություններին, ապա թուրկյան 90-ական թվականեց ան ընդար չինաստանին պնդել է Հարաբաղի հարցում պրոադրբեջանական դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Բայլ չինաստանում էլ նույնիս վերջին պատերազմի ժամանակ, թե եվ նրանք ունեն շատ եսպես լայն հարաբերություններ նախազերնության շրջանակներում, բայց նրանք չէ զոգություն դրսելուվեցին։ Ինչու վեր պայմանավանած այդ չէ զոգություն։ Արտակին գործերի նախահության մակարդակով, ոչ թե ադրբեջանական թուրկական դիրկորոշում որ� Եվ մեծ ակնկալիքներ ունի Հուսաստանից և նույն հապակայից, նույն եվրասյական տնտեսական միությունց։ Այսինք են տեսեք մենք խոսեցինք, որ ստեղցվել է արդեն արվելյան բևերը և եսպես Հայաստանում է մեն� կազմելով Հայաստանում պետք է հստակ կիտակցենք, որ որն է այլ ընտրանք, այլ ընտրանք չկա։ Ամերիկան Հայաստանի հանդեպ ունի զրո հետակշկրություն, իրականում, և ես սակ ասեմ ինչու, որովհետև այս տարածաշրջան Ամենը նույնի սկունի այդպիսի մի ռազմավարություն, որը կոչվում է մետակսին որ ճանապար, սա դեր 2011 թվականին էին իրանք սեղանին դրել, և հիմնական նպատակը հենց հարավային կովկասից կենտրոնական այսայց հանել Հուսա� Նաև եստեղ դիտարկվում է, որ նույն էլ իրանին պետք է դուրս թողնել, այսպես է թուրկյայի շուրջ ուսված այդպես նոր ստեղցված այդպես համակարգից աշխարակաղաքական համակարգ։ Եսինքը սա է, սա է մեկ եսպես աս այլ ուժեր ուղակի հետակշխած չեն, հետո Հայաստանն էլ պետք է ասկանա ում հետ տաշին կնքի, ում հետ չկնքի և նաև փորձի հասկանալ մի գուծ է նույն հապը կն, եթե խնդիրներ ունի, այսօր այսպես մենք էլ ենք չէ անդամ, հապը կն անդամ ենք, իզ մի գուծ է մենք էլ ենք մեղավոր, որ նույն հապը կն այսօր ունի նման բարդ խնդիրներ Վերջերս տեղի ունեցած տաջիկստանի եմ Հվեստանի միջև պախումներ, այսինքն երկուսն է հապկա անդամ են, այսպիսի բան, ուակի մյուս հապկա անդամներ է, թուլ չպետք է տա։ Եվ Հայաստանում չպետք է նստենց Եթե այդ կարույցը ձախողում է, որը մենք էլ ենք ձախողում է։ Եվ ոչ թե պետք է նստել մտացել մեկ այլ ինչ-որ բան գտնելու ամար, այլ մի գուծ է մենք սարքենք ինչը, որ մերն է և փորձենք դա վերայի նպատակարմ աշկը լինի։ Ձեր խոսկում նշեցիք, որ չինաստանը մեզ դիտարկում է որպես Հուսաստանի դաշնակից, որ Հուսաստանի հետ իր հարաբերությունների կոնտեկստում է մեզ հետ հարաբերությունների դետա։ Իսկ Հայաստանը 
գիտեք, այդպիսի հնարավորություն կար, այսինք են կար և հիմա էլ կարող է լինել, եթե մենք վերայի մաստավորեր ենք Հայաստանը վերայի մաստավորի իր հարաբերությունները չինաստանի հետ, այսինքը Հայաստանը պետք է հասկանա ինչ ուժեղ կողմեր ունի, ինչ կարող է առաջարկել չինաստանի նույն տնտեսության, ոլորդ ու մտակ ընդլկլինի վինասաբանկային համագարկա գյուղատնտեսությունը ե� մենք պետք է, մենք չէ, Հայաստանը, Հայաստանին կարավարությունը, կանի որ մենք այսօր մենք կարով են խորուր տալ, որոշում կայասնոնք չենք, այստանին որոշում կայասնոնը եմ, նաև պետք է հաշվիարնեն մի պաստ, այն կադրեր, որոնք այսօր աշխատում են չինաստանի ուղությամբ, մեղ մասաց չեն տիրապետում երկրին, չեն տիրապետում այդ կաղաքակրթությանը, և սա միայն խոսկեր չեն, ինչը որ ասում ենք նայլով արդյունքներին մեծ աշխատանք են տանում և դա ենք նորում են են տանում, իրենք են գտնում իրենց գործ ընկերներին, իրենք են համագործակության եզեր, իրենք են բանակցում և նույնից եթե ռիսկեր են լինում, իրենք են այդ ռիսկերի տակ մ Եդ տեսեք, շատ փորձագետներ մեղադրում են իշխանություններին, թե նախկին, թե ներկա, որ չունյաստանից եկող դրական ազդակներին համապատասխան արձականք չեն տվել։ Ինչպիսի պատկեր ունեինք նախկինում չունյաստանի հետ ու որ տեղից կսվեց այդ պիկը հարաբերությունների վատացման, վատարացման։ Եսեք շամանակին մինչև եսպես էրդողանի նախագահություն, երբ 2015-2016-2017 թվական այդպես մի անձի շուրդ չէ հյուսենք, այսինք են գոնե մինչև 2013 հնարավորություն կարշ ավելի ընդլայներ հարավերությունները չինաստանի հետ, կանի որ չկար մեկ գոտի մեկ ճանապար նախաձերնությունը չինաստանի և այդպես չինաստանի կողմից շատ մեծ հետաքշրություն դեպի թուրկյայի տրանսպորտային ո կարող էր դիտարգվել որպես ընդանուր շահերի եսպես կենտրում։ Բայց էրդողանը պոխեց այդ հարաբերությունները, ներկայումը Սինձյանի հարցը, համնային դեպս թուրկական կարավարությունը ինքը դրանով չի զբաղվում, ընդակարա� Ներկայում ես չինաստան սկսել է իր մեկ գոտի մեկ ճանապարը և այսպես ինքը մեծապես հետաքրքրված է բած սահմաններով, բած սահմաններով է հետաքրքրված, հետաքրքրված է ադրբեջանի թուրկյայի ճանապարշներով հետ իրականասնել կասնել, այսինք ինչ եմ ծասում, որ մեր մոտ նաև Սինջանի հարցը իրենց թվում է, թե կարող են շահարկել և չինաստանի հետ հարաբերությունները լավասնել, բայց դա արդեն այնցյալ է, դա արդեն այնցյալ է, հետակշրություններ գտնելով, ընդանուշ նախաձերնություններ սկսելով։ Ես ինչպես նշեցի, Հայաստանը պետք է նայի իր տնտեսության մեջ ինչ կետեր կան, որոնք կարող են հետակշրել չինական կողմին, ինչպես կարելի � 
հիմա ունենք փակ սահմաններ եւ չեն կարող անում օրինակ մասնակցել մետաքսիտ ճանապարհ տնտեսական գոտուն ապա կարծում եմ որ ընդհանուր հետազոտությունները առողջապահական մետաքսիտ ճանապարհում կամ ընդհանուր տեխնոլոգիական վերլուծությունները կամ աշխատանքները հետազոտությունները թվային մետաքսիտ ճանապարհում սրանք ամբողջովին հնարավոր են ես չէ այսպես փորձի ինչ որ բաժանել ժամանակների բայց այս լճացումը հայ չինական հարաբերություններում հստակ սկսվում է 2016 թվականից որովհետև եթե 2015 թվականին նայ ապա 2015-ին փոխընդբերման հուշակի ստորագրվեց ամենայն դեպս որ հայաստան եւ չինաստանը պետք է միասին աշխատեն մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության շրջանակներում բայց 2016 թվականից հետո ոչ ինչ ոչ թե չկատարվեց այլ եղած հարաբերություններն գնացին լճացման հաշվի առնելով չինաստանի շահերի ուրեմն աստիճանակարգումը չինաստանի հզոր թուրքիա որը այս տարածած շրջանում չափազանց մեծ ազդեցություն ունի ձեռնտու է թե ոչ չինաստանին կայուն թուրքիան է հետաքրքիր այսօր որովհետև այնտեղ ինքը արդեն 8 միլիարդի ներդրում է կատարել եւ թուրքիան էլ որոշակիորեն այո աստում է չինաստանի ազդեցության գոտի իհարկե թուրքերը երբեք նատոն չեն թողնի չինացիները թեև կարող են այդպեսի հույսեր ունենալ որ հնարավոր է որ ինչպես ասեմ հաշվի առնելով նրանց ազդեցությունը 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 ինչպես ասեմ հաշվի առնելով նրանց ազդեց